ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி துவரம் பருப்பில் தோசை செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி நாலு டம்ளர் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து நான் எந்த டம்ளரில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு இது நூறு கிராம் டம்ளர் நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு பங்கு பருப்பு இது கூடவே வந்து எட்டு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துறேன் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வேணுமோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க இதுலேயே வெந்தியம் சேர்த்திக்கோங்க அதை நான் வீடியோ கிளிப்பிங்கில் எடுக்க மறந்துட்டேன் வெந்தியமும் சேர்த்தி நல்லா இதை கழுவி ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் நல்லா நாலு மணி நேரம் கரெக்டாக இருக்கும் இது ஊர் இருக்குது இப்போது நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போது இதிலே நான் உப்பு சேர்த்தி அரைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு மிக்சிலேயே தான் அரைக்க போகிறேன் அதனால் நான் போர்ஷனை வந்து பிரித்து பிரித்து அரைக்க போகிறேன் இதில் வந்து கல்லுப்பு சேர்த்தி நான் அரைக்க போகிறேன் கல்லுப்பு சேர்த்திட்டு தேவைக்கேற்ப தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்த வேணால் நம்ம தோசை மாவு வந்து நார்மலாக எப்படி கரைப்போமோ அது போல் தான் நம்ம அரைக்கணும் இப்போ தண்ணி சேர்த்தி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இது போல் நல்லா அரைச்ச பிறகு இது வந்து புளிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ஒரு மணி நேரம் இதை வந்து நல்லா புளிக்க விட்டுடலாம் ஓகேங்களா இப்போது தோசை சுடும் போது இதுலேயே கொஞ்சம் பெருங்காயமும் கொஞ்சம் ஜீரகமும் சேர்த்தி சுடுறனால தோசை வந்து நல்லா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பெல்லாம் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ நம்ம இது போல் தோசை செஞ்சு கொடுக்கும் போது இது ரொம்ப சத்தான ஒரு டிஷ் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க தோசைன்னு நினச்சேன் ஸோ இது போல் தோசை வாத்திக்கோங்க இப்போது இந்த தோசைக்கு காம்பினேஷனாக என்ன சட்னி இருக்குமோ அந்த சட்னியும் நான் அந்த வீடியோ கூடயே உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் பார்ப்போம் இப்போ தோசை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா சிகப்பான ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பெருசா இருக்கிறதுனால ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் குட்டியா இருந்தா நீங்க மூணு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து பல் போல பூண்டு எடுத்துக்கோங்க தேவைக்கேற்ப உப்பு கல்லுப்பு பயன்படுத்தியிருக்கேன் மிளகா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு மிளகா எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஏழு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்திக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது சட்னிக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சட்னிக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக தான் சேர்க்கணும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே கடுகு சேர்த்தி நல்லா பொறிக்க விட்டுருங்க சட்னிக்கு சுத்தமாக தண்ணி சேர்த்தாதீங்க ஏன்னா தக்காளியே வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி விடும் அதனால் தண்ணி எதுவும் தேவைப்படாது இப்போது கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச சட்னி பார்த்திங்களா நல்லா சூப்பராக செவ செவன் இருக்குது ஸோ இது அப்படியே வந்து நம்ம அப்படியே இந்த பேனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சேர்க்கும் போது பார்த்து சேர்த்துங்க லைட்டாக தெரிக்கும் இந்த சட்னியும் இந்த தோசையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பாருங்கள் சட்னி நம்ம சேர்த்தியாச்சு இப்போ மிக்சி ஜார் தண்ணியும் வேணும்னாலும் நீங்கள் இதில் சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்து மிக்சி ஜார் தண்ணியும் சேர்த்த போகிறேன் இப்போ மிக்சி ஜார் தண்ணி நம்ம சேர்த்தனம்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அதனால் இந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா நம்மளுக்கு சுண்டி சட்னி ஓரளவுக்காவது ஒரு திக்கான பதத்துக்கு வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல இருந்த பதத்துக்கும் எப்பயும் பாருங்க எவ்வளோ வந்து தண்ணி வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு திக்னஸ்ல எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து எல்லாமே பச்சையாக அரிச்சிருக்கிறதுனால பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகணும் நான் இனி கூட ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டு எடுக்க போகிறேன் இந்த துவரம் பருப்பு தோசைக்கு இந்த வந்து பூண்டு தக்காளி சட்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டாக இருக்கும் சட்னி பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு நீங்களும் கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கி